で、に、あ、おはようございます。あ、今日何で来たんですか。知らなかったよ。ファミリア。ファミリア。ファミリア。ボーイズレーサーと言われた。そうそうそう,そう。はいはいはいはい、幸せの黄色いハンカチで、武田鉄矢が乗ったあのファミリアですか。これは、今回は改造ポイントはこの AR どこのやつですかこれはラブラークラブラークラブラークって聞いたことないですねこれ、あれですかヤングオートのあの通販コーナーとかで売ってるやつですかこれもあ昔はあ<笑>ファミリア好きやった昔この仕様が好きやったうん。ヤングオートの高校ぐらいだったかなこのボンネットのなんていうんでしたっけボンネットスポイラー。これもこれようなんですか。このラブラークっていうやつですね。いや、じゃなしに昔の汎用ヘンダーミラーの穴隠しにちょうどあ,あ、そういう効果もあるんですか。そうそうそう,そう。へえ。ちょうど隠れるんで。あのボンネットスクープはあれはあれもラブラーク。あれダミーですかあれは。ダミダミ。このあれになんて名前でしたっけこれ。スーパーボルク。スーパーボルク。80年代こういうのめっちゃ流行りましたよね。そうそうそうめっちゃ流行った。ねえ。このこの仕様でもうこうできたっていう感じですね。これ内内装めっちゃ綺麗ですね。グレードは何なんですかこれは？これは新ゴナックの XG。それはまあ走りのグレードなんですか ？XG。ファミリアでは一番上位グレード。ロンサムカーボーイ？カセットで聞いてるんですか今？ちゃんとなる。その当時持ってたカセットを聞いてるんですか今？はい、こちらにねマツダファミリアがありますねボーイズレーサーと言われてねで80年代にオカサーファーたちにねすごく流行ったファミリアこれねやんちゃなファミリアでしょこの車実はねオーナーさんがですねトンケン TV ではねおなじみになっていたクラウングリのねサンニーローレルのあのオーナーさんのね車なんですねこちらに乗り換えられたということで、まあ、あのローレルは残念なんですけどもしかしですね皆さんこの感じ見てくださいよ80年代のねあの仕様がね現代によみがえってね戻ってきましたよ今オーナーさんにいろいろ話を聞いたんでねその辺もね解説しながらちょっと見ていきましょうねまずね、まあ、僕詳しくなかったんでねいろいろ話聞いたんですけどこの323ってあるじゃないですかこれねファミリアって海外にもね輸出してたみたいで海外ではねファミリアのこと323っていうのが相性らしくて日本の場合はマツダかなんかのエンブレムなんだけどもあえてこの323のエンブレムをねつけているということなんですねボンネットスポイラーにねでこのボンネットスクープですよねこれねまあダミーなんですけどもこれ分かりますかねこれラブラークって書いてるんですけどもこれね僕初めて聞いたんですけどもこのエアロねすべてラブラークというね当時のエアロらしいんですよ僕初めて聞きましたけどもめちゃくちゃかっこいいですよねこのファミリアにねバチッと決まってますよねこれもねおそらくあのヤングオートのね通販コーナーでしかね売ってないようなねこのエアロですねエアロメーカーそれがねラブラークラブラークでこれ当時流行ったみたいですねで非常にねこの80年代の香りがプンプンするのがねこれですよねこのアルミですよスーパーボルクっていうねアルミらしいんですけどもねまあ僕名前は忘れちゃってましたけどもこれね当時流行りましたよね80年代にねこういう形の流線形のアルミホイルねそれをね装着されているとでリアスポイラーはラブラークではないらしいんですけどもこれもファミリア用でねきっちり売っていたやつらしいんですよでこのねリアガーニッシュ323これ当時ねこういうリアガーニッシュが売ってたらしいんですねそれをしっかりね流用しているというねこのオーナーさんね本当にね芸が細かいんでねこういうところのね改造抜かりがないんですよね松田323ですねでスピーカーはね TSX10 パイオニアですよねでねちょっと開けていいですかああどうぞすいませんちょっと今オーナーさんの許可いただいてね中を開けさせていただきますこれね皆さん見てください非常に綺麗なんです内装がこれこの状態見てください非常に綺麗この赤と黒のねストライプ
スカイラインの R30 のスカイラインでもねこういう内装あるんですけども80年代っていう感じがしますよねでこれですよまずねこのデッキですよこれ富士通のねデッキらしいんですけどねこれ当時ものなんですよでカジットデッキと下はアンプ当時はねこの合体してないんで別々で組まなきゃいけないというでこのオーナーさんの面白いのねカジットデッキでね音楽聴かれてるということでちょっとね何を聞いてるのかちょっとね見てみましょうね横浜銀杯でグレードはね 1500cc の XG というグレードでファミリアでは最高級グレードというんですよかね最上位グレード走りのグレードなんですねなので、ね、インパネ周りも非常にレーシーですよこれはね 1500cc ですけども1 8 0ロまで刻んでますしタコメーターも8000回転まで回りますね非常にレーシーなインパネ周りですよねというあ開けてください今ちょっとオーナーさんのご好意でねボンネットをね開けていただけるとあそういう風に開くんですね箱スカのように開くへえー、でこちらがエンジンルームですかあこれも横置きですねチェリーと同じような横置きのエンジンでこれねノーマルのねエアクリーナーがついてるんで一見ノーマルかと思いきや皆さんこれを見てくださいよ青色に塗装されたタコ足が光ってますよこれこれトラストですかトラストのタコ足えー、でちゃんとファミリア用なんですかこれはファミリア用のタコ足がねしっかり現存しているというのがすごいですよねエンジンルームはね非常に綺麗ですよこちらからもねこちらからもちょっと回ってみましょうねこの青色のエアクリーナーに青色のタコ足っていうのがねかっこいいですよねで黄色のプラグコードがね走りをね予感させますよね非常に綺麗なねエンジンルームですよこれはこれ何馬力ぐらい出るんですか当時で85馬力85馬力の割には走るね軽いからあそうなんですか、うん、そうですねチェリーと一緒ですよね軽いと走るんですよね80馬力でも110のビロしかないんでね軽いですね、うん、今のあの K4 より軽いから、ね、K4 より軽いですね<笑>なるほどありがとうございますというわけでねまあ、80年代の香りがプンプンしますけども見かけだけじゃなく走りの方も抜かりがなかったマツダファミリアですねはい、<笑>出ましたよオーナーの進化宣言が出ましたねありがとうございますこれからもねローレル同様ねこのファミリアの成長もね期待したいと思いますよね皆さん楽しみにしておいてくださいね来週行くんですか綺麗なあれですねあ,ありがとうございますこれもしかして新車からこの状態なんですかいやあの一度コーティングだけやり直してますあでも新車から買われてるんですかこれはそうですあの30歳っていうことは乗り直してないんですかそうあのセールスとディーラーのところや見てもらって全塗装すると絶対後悔するって言われたので、はい、あのコーティングだけ剥がして、はい、で当時のコーティングで同じようにやりますはいこちらにね R32 スカイラインがありますねでいろいろね前に看板なんかねこういうのがね並んでますけどもこれあの売り本じゃないんですよこれね実はね30歳祝30歳ということでこの車ね平成3年に買われてそれからずっと30年乗り続けられてるというねそういう3人の GTR なんですねで今オーナーさんに話を伺ったんですけどもこの状態これね当然ノーマルの状態維持されてるんですけどもこの塗装もせずにね30年間この状態を保たれているという非常にねベストコンディションの3人スカイラインなんですね塗装はしてないというかねクリアコーティングだけはやり直されているということでで全塗装するともう事故車扱いになっちゃうんでクリアコーティングだけやり直しているというそういうことができるんですよね僕はちょっと初めて知りましたけどもこのガンメダ見てくださいこのね光り輝くこのラーメンですよね非常に綺麗で当然ね、三人純正のアルミホイルですね。でこのガンメタのねボディにはね、この純正のねアルミホイルが非常にかっこいいと思うんですよ。僕はね、まあアルミホイル変えるのもかっこいいんですけど、純正でも十分かっこいい。それがね、三人の GTR ですね。室内もね当然純正ですね。
純正のステアリングに純正のシートニスモって書いてるんでこれは当時のオプションなんでしょうね非常に綺麗な状態ですねでというわけでね非常に綺麗な状態を30年間保たれているという R32 スカイライン GTR でしたねすいませんありがとうございましたでこのね赤黒の鉄仮面ですねこの鉄仮面はね最近塗装された僕もね非常にお世話になっている CPN さんでね塗装されたというね赤がまぶしい鉄仮面ですねでこの鉄仮面の最大の特徴はこうなんですよね30のスカイラインといえばフェンダートリムが多い中ねこの車はオーバーフェンダーを装着しているでねこの辺の処理ですよちゃんとねバンパーを切ってねフェンダーが収まるように加工しているというねこの辺の処理がねさすが CPN さんね CPN さんの仕事はね細かいですよというわけでねオーバーフェンダーなんでねフロントから極太の渡辺ホイールを装着しているということですねでこのド迫力ですよねリアこの極太の渡辺がね装着しているということなんですねでリアビューもねド迫力ですよね極太のね柿本マフラーですよ柿本貝これはね RSX ですねこのグレードは RSX で室内はねまあ、桃捨てに変えられててで赤黒の RS 専用の内装なんですね赤黒は3種類あるんですよ RS 専用の内装っていうのは赤黒と赤黒のストライプとで、えー、シルバーですかねその赤黒のタイプですねでこの鉄仮面はね牙と呼ばれるねこの、えー、ヘッドライトを掃除するでウォッシャーノズルがついているということで非常にね赤黒が鮮やかなド迫力の鉄仮面でしたねはいこちらこちらも赤黒の車がありますねこちらは86トレノですね86トレノこの車もね赤黒の塗装がね非常に綺麗ですねでアルミも純正なんでこれはもしかしたらね当時のままのね純正スタイルを保たれてるんじゃないでしょうかね非常に綺麗というね印象ですよねでリアからもねこのノーマルゼンとした感じですよねこのリアスポイラーもおそらくこれノーマルじゃないんでしょうかねでこのルーフ何て言うんでしょうかねこれスポイラーじゃないんですよサンバイザーみたいな感じなんですねこれね日よけというんでしょうかねそれがねこのトレノというねこれ純正でしょうねはいしっかり残っているでこの泥よけマットガードがねしっかり残っているこれめちゃくちゃ綺麗ですよこれ皆さん画面で伝わるかどうかわかんないですけども一つ一つのパーツが非常に綺麗非常に綺麗なねトレノですねこれ全塗装してるんでしょうかねいや全塗装してたにしてもねあのマットガードとか一つ一つのパーツが非常に綺麗ですよこれあっオーナーさんですかちょっと中すいません今オーナーさんがねちょっと好意でご好意で中をあの撮影させていただけるとあこれこのエンジン色の内装って GT でしたっけな GT なんか専用あ,あの前期の前期のアペックスあ前期のアペックスは全部この内装なんですよね確かにそうですよねこれねエンジン色なのはね前期のアペックスということでちょっと後でいろいろ話聞かせていただいていいですかちょっといろいろ聞きたいことがあるんでで皆さんこれ見てくださいこのね昭和キッズがワクワクするこのデジパネですよこれいいっすね86にもデジパネがあったんですねこれは僕初めて知りました86にデジパネがあったというこれね昭和キッズが見るとねこの感じワクワクするんですよこの光がねウィーンウィーンってね右上がりで上がってくるんですよねそれがめちゃくちゃかっこいいんですよちょっとオーナーさんデジバネちょっと見せていただいていいですか皆さんにこの感じ見ていただきたいんですよこれわかりますかこう右上がりに上がってくるこれがタコメーターなんですねタコメーターであでスピードメーターはしっかりねちゃんと今ゼロキロってなってますよね。あと燃料系とかね、オイルゲージとか全部ね、この電磁表示なんですよ。
これがね、まあ、昭和キッズはもうこ,のこの感じなのでワクワクするんですねでシートはねレカロシートですね非常に綺麗な内装このあこれ見てくださいこれサンバイザーにはねカバーかけられてますこれ新車当時からのいやあの途中でつけましたあそうなんですかあの前期と後期で形が違うんではい、はい、これこれ後期の方あこれは後期のやつをつけてるんですね、はい、ちなみにこれ何年式でしたっけこれ85年式出た、えー、一番最初ですかそうですへえ非常に綺麗非常に綺麗な内装ですこれ皆さん堪能してくださいねこれねはいすみませんありがとうございますちょっと話聞かせていただいていいですか<笑>これねめちゃくちゃ綺麗なんですけどこの色ってこれは当時のまま当時のまま、はい、この色当時のままなんかこれ、はい、マットカードとかもめっちゃ綺麗じゃないですかこれはねいやステッカーの字が消えちゃったんであステッカー貼ってるんですかですいやでもそれにしてもめちゃくちゃ綺麗な状態ですよねこれももちろん純正のスポイルちょっと触らせていただいてあウ,レウレタンではないんですね FRP というか、売れたんですか、これ、これ売れたんじゃないですか。へえ、え、これ、当時、新車で買われたんですか。いや、二年落ちで買った。二年落ちで。はい、うわ、すごい、ということは。三十五年。三十五年。三十五年乗られてるんですね。で、このアルミも、これ、純正。ではない。ではない、あ、これ。よく似てるやつや、ね。似てますよね、純正にね、僕、純正かと思ったんですけど。ええ、これ。非常に綺麗なこのね塗装ね35年2年落ちで買われたということで35年間この状態をね保たれているとすさまじいトレンドだったんですねこれえ大野さんこれもちろんもう普段は乗られてないのいやあの普段普段,普段えっ嘘っぽくえ雨の日もえー、<笑>えー、全然レストアとかしたことないですよじゃあね普通腐ってきますやんなんか下回りとかあのねこっちのリアフェンダーだけちょっと腐ったんで、はあ、一回あのちょこっとバンジーをしてああで色もそこ,そこの辺だけってへえー、すごいなちょっとエンジンルームで見せていただいていいですかエンジンはねはいいじってはるんですか4年前にあるオーバーホールしたんですか<笑>ちょっとオーナーさんのご好意でエンジンルームをちょっと見せていただけるんですけども今オーナーさんのご好意でねエンジンルームを見せてうわめちゃくちゃ綺麗ですねこれめちゃくちゃ綺麗なエンジンルームこのタペットカバーってこれもともとこの赤黒なんですかシルバーですあシルバーなのを、うんうん、このボディカラー化粧塗装で、はい、ボディカラーあの鉄仮面みたいなねスカイライン R30 スカイラインもこんな感じなんでねめちゃくちゃかっこいいですよねうわ非常に綺麗なエンジンルームですねこれすごい。T T V これこれってこれは T V I S ターボですか？なんかあの言うた大変バルブに近いようなやつであのインジェクション回転やと、はい、高バルブルのうちの二つしか開かなくて高回転になったら四つ開くという。エンジンはこれは四 A G でした。四 A G ですね。はい。へえ四 A G なんで千六百 C C。非常に綺麗なエンジンルームですねこれね皆さん凄まじいエンジンルームええー、これノーマルなんですかこれはもうええー、でも軽いんで走るでしょこれね軽い,軽いんでねデジパネってね、はい、アペックスだけしかないんですかそうですアペックスのしかも前,前期だけとか前期の3ドアは標準なんです、はいで前期のツードアはオプションなんです後期になると全部オプションなんですあオプションで選べたんですねデジパネ後期,後期も選ぶやっぱデジパネで人気なんですか人気逆に壊れちゃうから、はいうん、壊れるのもあるしやっぱり針の方がいい人が多いあっちの方がかっこいいんですかオーナーさんどっちの方が好きなんですか私はどっちでもいいです,いいです、うん、僕断然デジパネの方がかっこいいんですけどね<笑>僕らあの僕はあっちのワクワクするんですけどね変えるとね、はい、ハーネスをねかなりやり替えないあそうですよね電気がねなんかいかれちゃうとかなんかあるんですかその表示がそれもある,もあるあやっぱり切れるし燃料ゲージがちょっといかれるとちょっとあれですよね厄介ですよねそう,そ,うあそうなんですね予備でいつも<笑><笑>
<笑>あのパネル自体をすごいえー、ありがとうございました<笑>というわけで非常に極上のコンディションのトヨタ86トレノでしたねすいません僕はあのトンケン TV と言いまして旧車系の YouTube やってるあっホンですかありがとうございます<笑>まだちょっと時間かかる非常に綺麗なトヨタスポーツ800通称ヨタ8がありますねちょっと見ていきましょうね、まあ、今オーナーさんにもねちょっといろいろ話を聞いたんでヨタ8に座っていいということで今素晴らしい天気さすがに僕ね結構ね太ってるんですけどもちょっと締めさせていいですかおおこの閉塞感ですよケータハムでしょうかね40周年アニバーサリーって書いてますねシリアルナンバーこれ2ですけど世界40ででしかも2位ですよ皆さんこれ